in Deutschland. Wie in allen Wirtschaftsbereichen findet auch in der Drogenszene immer wieder eine Art Optimierungsprozess statt. Plötzlich gibt es ein neues Produkt, das stärker wirkt, länger anhält und günstiger ist als alle bisherigen Marken. Crystal ist eine solche Neueinführung. Ein weißes Pulver mit wohlklingendem Namen und verheerenden Auswirkungen. Es wirkt wie Kokain, es macht sehr wach, sehr selbstbewusst und vor allem sehr kaputt. Importiert wird die Billigdroge aus dem Nachbarland Tschechien. Konsumiert wird sie von einer Generation, die nicht begreift, dass ein 13-tägiger Dauerrausch kein Grund zur Freude ist, sondern ein Fall für die Psychiatrie. Zwischen High Life und ganz unten. Ein Grenzerfahrungsbericht von Felix Kasten und Svea Eckert. Der Kampf gegen die kleinen Kristalle wird mit Entschlossenheit geführt. Tschechische Antidrogenpolizisten im Einsatz gegen Dealer. Im östlichen Nachbarland ist das Amphetamin die weit verbreitetste harte Droge. Billiger als Kokain, länger anhaltend und einfach herzustellen. In der Geldkassette ist Crystal drin? Ja, in den Plastiktütchen. Wie viel Crystal ist da ungefähr drin? So, na, ungefähr 250. Im ganzen Land kocht man das Pulver, in Wohnungen und Laboren, mit einem Minimum an Know-how. Gefertigt wird es aus herkömmlichen Arzneimitteln, die man ganz einfach in Apotheken kaufen kann. Um es kochen zu können, braucht man nicht besonders geschickt zu sein oder studiert zu haben. Allgemeine Kenntnisse in Chemie reichen aus, um die Substanz herzustellen. Schon vor einigen Jahren kam Crystal in die Bundesländer entlang der Ostgrenze. Seit Anfang 2005 die Zollkontrollen weggefallen sind, gilt das weiße Pulver in Sachsen als die harte Droge Nummer 1. Christel spielt in Sachsen seit fünf bis zehn Jahren überhaupt erst eine Rolle. Am Anfang waren die Straftaten, die Sicherstellungen relativ gering in Anzahl und Menge. Das hat in den letzten Jahren zugenommen. Allein im Jahr 2004 wurden 2,4 Kilogramm Christel in Sachsen sichergestellt. In diesem Jahr sind wir in den ersten acht Monaten schon bei über sechs Kilogramm. Die Dumpingdroge ist ein Metamphetamin. Im kristallinen Zustand wird sie als Crystal bezeichnet. 70 Euro kostet ein Gramm. Die Wirkung, Dauerrausch, hellwach sein und scheinbar unendliche Energie. Die Gefahren, psychische Abhängigkeit und schwere körperliche Schäden. Chris aus der Nähe von Leipzig hat mit 14 Jahren seine erste Lein gezogen. Ich war hier 13 Tage unterwegs. Also es war das längste, was ich jemals wach war. 13 Tage am Stück. Und was nicht, hast du? nicht geschlafen, also das, das nur bloß so kurz geschlummert so, und dann bist du halt wieder wach geworden, hast eine gezogen und hast weiter oben drum gehascht oder so. Wie viele Lines hast du da genommen? Ach, das kann ich nicht sagen. Das kommt immer auf den Tag drauf an, was du machst, wie es Zeug ist. Chris finanziert seine Sucht mit Dielen. Sein Stoff kommt aus Tschechien. Aber auch in Sachsen wird schon gekocht. In der Nähe der tschechischen Grenze können deutsche Junkies die Modedroge jederzeit bekommen. Ja, das war jetzt was für 20 Euro. Okay. Und so kommen die Leute bei dir und verlangen dann so viel und nehmen das? Ja. Natürlich. Manchmal auch ein halbes. Das kommt immer, dieses Geld haben. Meistens immer im ersten des Monats oder auch manchmal Mitte des Monats. Wenn sie alles Geld kriegen, Kindergeld oder Lohn. Kindergeld auch, ja? Ja, ja. In den USA hat Crystal das Land längst flächendeckend erfasst. Meth heißt die Droge dort. Ein ganzer Spielfilm beschreibt das Phänomen. Inzwischen sind dort schon mehr Frauen Meth abhängig als alkoholkrank. Die Drogenrealität sieht trister aus. 60 Kilometer südlich von Chemnitz im tschechischen Komotow. Crystal heißt hier Pico und gehört zum Alltag. Mirek kocht schon seit acht Jahren. Die Zutaten kommen aus der Apotheke und dem Chemikalienhandel. Zuerst gewinnt er den Ausgangsstoff Ephedrin. Jetzt puste ich, damit es schneller trocknet, damit das Wasser schneller verdunstet, weil es heiß ist. Eigentlich sollte es zwischen 35 und 40 Grad haben. Aber weil wir Junkies sind, brauchen wir den Schuss schnell und trocknen die Substanz über der Flamme. Das geht schneller, sonst müssen wir ungefähr zwölf Stunden warten. 
Rezeptfreien Grippetabletten entzieht Mirek das Ephedrin, aus dem er dann Crystal produziert, für sich selbst und Bekannte in Kleinstmengen. In der Spritze kann man die genaue Menge messen. Ich würde sagen, das sind etwa eine bis eineinhalb Lines. In Gramm etwa 0,2 oder 0,3 Gramm. Anders als in Deutschland spritzt man hier. Das ist gut. Na, fein. Okay. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Parkkrankenhauses in Leipzig landen die jüngsten deutschen Crystal-Opfer. Durchschnittsalter 15. Jeder Zweite hat hier schon Erfahrungen mit der Droge. Die 17-jährige Jacqueline begann vor drei Jahren Crystal zu nehmen. Zum Schluss täglich. Musiktherapie im Bandkeller der Klinik. Die Droge hat Jacqueline aggressiv gemacht. Sie ist mittlerweile vorbestraft. Wir waren vier Jungs. Ich war total auf Drogen. Und da kam ein Junge, den ich nicht leiden konnte. Und da hieß es halt, naja, wollen wir den auf die Schnauze hauen? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden. Und da wollte ich den provozieren, habe den rumgeschubst, habe den einen mit der Faust gegeben, dass er hinten gegen die Wand geknallt ist, habe den getreten und dann haben mir die anderen geholfen und haben den mit zusammengetreten. Und dann haben wir einen Rucksack geklaut. War das auf Crystal? Ja. Das war mir da so, so egal zu der Zeit. Ich war so dermaßen auf Crystal. Das ging gar nicht. Sebastian nahm erst Haschisch und Ecstasy, dann Crystal. Das hat bei dem 16-Jährigen eine leichte Psychose und Sehstörungen hinterlassen. Doch Crystal kann auch töten. Laut sächsischer Polizei überlebten seit 1999 sechs Konsumenten nicht. Sebastian hatte Glück. Wir haben halt Crystal gezogen freitags, haben halt den Freitag zu Samstag durchgemacht, Samstag zu Sonntag auch. Und dann bin ich halt in die Schule gegangen und mir ging es schon total dreckig am Sonntag. Und Montag war es dann noch schlimmer. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe gekifft und danach bin ich umgekippt. Da wurde mir schwarz vor Augen, mir hat der ganze Körper gekribbelt und dann kam der Notarzt. Seitdem wird Sebastian in der Psychiatrie behandelt. Der Chefarzt weiß, Crystal schädigt das Gehirn sehr viel stärker als Heroin. Drogen haben natürlich einen direkten Einfluss auf die Hirnstrukturen und die Folgen sehen wir dann. Also wenn jemand lange Cannabis oder Crystal genommen hat, dann sind entsprechende Entwicklungsprozesse im Gehirn nicht vollzogen worden oder außer Rand und Band geraten und müssen erst wieder durch intensives therapeutisches Arbeiten über eine lange Zeit rekonstruiert oder andere anders organisiert werden. Das für den deutschen Markt bestimmte Metamphetamin wird nach Erkenntnissen der tschechischen Polizei in Laboren in Nordböhmen hergestellt. Razzien gibt es hier im Wochenrhythmus. Mit einfachsten Mitteln werden große Mengen der Droge produziert und anschließend über die Grenze geschmuggelt. Doch nach Erkenntnissen deutscher Ermittler läuft der Handel nicht nur in dieser Richtung. Der Crystal-Grundstoff kommt offenbar immer häufiger aus Deutschland. Mehr als 70 Kilo stellten Beamte im April in Berlin und Brandenburg sicher. Der Ausgangsstoff, das Ephedrin, wurde in Apotheken in um Berlin illegal besorgt, anschließend von Kurieren, meist im Pkw, über den ostsächsischen Raum. Die Stadt Bautzen spielt hier auch eine Rolle. Die liegt übrigens sehr günstig, auch in Grenznähe. Über die deutsch-tschechische Grenze nach Tschechien verbracht. Dort anschließend wurde das Ephedrin verkocht zu Christel und anschließend organisiert wieder, zumindest teilweise in, nach Deutschland zurückverbracht und dort in verschiedenen Städten auch äh, dann verdielt. Auch in dieser Apotheke soll gegen das Grundstoffüberwachungsgesetz verstoßen worden sein. Nachfrage beim Apotheker. Spiegel TV, an wen haben Sie denn das Ephedrin verkauft? Ja, an wen haben Sie das Ephedrin verkauft? Sie haben doch Ephedrin abgegeben. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt doch gegen Sie. Oder ermittelt die etwa nicht gegen Sie? Wegen ja, bitte, unter anderem gegen mich. Bisher ist Crystal nur in den östlichen Bundesländern verbreitet. Das könnte sich ändern. Mit dem sichergestellten Ephedrin hätte man 90.000 Konsumeinheiten kochen können. Wert 4,5 Millionen Euro.